Olá, que tal? Esse é o Jornal Sensacional, eu sou o Rafael Bento, esse é o Bic, mano. Ah! Ele não trouxe os pinguins, mas nós estamos aqui no evento, no Anime Fest em Campinas, e a gente conseguiu conversar com o Paul Zalou, que é o cara que faz o Bic, mano. Infelizmente, na hora de tirar foto com ele paramentado, a gente ia ter que pegar uma fila e eu sou um pouco preguiçoso. Mostra a fila, pederneiras. Essa galera gosta dele. E tem uma molecada aí. Então eu vou ver se eu, dou uma, se eu entrevisto um pessoal aí pra ver por que que... Eu duvido que metade desse pessoal viu no original que nem a eu na época que passava. Esse pessoal é de reprise, será? Não sei, vamos ver. E aí a gente depois mostra a entrevista que a gente fez com o Paul Zalon, o Big Man. Falou! Quantos anos vocês têm? Tem 18. 16. Vocês, vocês assistem as reprises do Big Como é que é? Eu assistia quando eu era criança, com meu pai. Ah, é? Sim. Seu pai que, que colocava pra é. ter uma... E aí, além do Big o que vocês veem de ciência no YouTube? Vocês curtem ou é mais o um programa doido deles? Eu gosto deles? bastante. Aqueles de discover, aquelas coisas assim, sabe? Manual do Tim Hunter, as pessoas escutam manual do Tim né? Eu assisti esse cara Você antes, tá quando eu tava no colegial. E aí, em parte, eu virei cientista por causa desse cara. Só que, tipo, faz mil anos atrás. Vocês são bem mais novos do que eu. Vocês gostam desse cara. Por quê? Meu, mano, eu adoro o jeito que ele sabe explicar, assim, as coisas. É muito legal. Tipo, eu acharia chato se fosse um vídeo, assim, só de teoria, blá, 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 blá. Só que aí ele explica de um jeito tão legal. O que mais vocês assistem hoje de, que tem a ver com ciência assim? Vocês assistem alguma coisa? Manual do Mundo. Manual do Mundo é muito bom. Cara, eu só vim aqui por causa do meu pai. Porque o meu pai é apaixonado pelo Pico. Eu acho que é de Pilu. E ele não, não mora em Campinas, ele mora em Ubatuba. Então eu vim por causa dele, mas sabe? Porque eu assistia com ele quando eu era criança. Ah, legal. Então eu sempre assistia com ele e eu vim pra representar ele aqui, entendeu? E como a gente adora o Pico, eu, eu vim por ele. Não é louco isso, o negócio que é... Já é velho desse jeito, Mas é velho, é velho é. desse jeito, e ainda é tão legal. Imita um Olha, por que, né? que é tão difícil fazer? Eu não sei, é. eu não quero que vocês respondam necessariamente. Eu não vou Mas eu, eu sou fã desse cara Sim. por causa disso. Ele é, ele é especial, mano. Cansa de ele ver. Ele é especial. Sim, Sim, é, o é, é, é o Vigma, cara. É o Vigma. <risos> Esse cara aí é o Otávio. Esse livro que, tem, que ele tem na mão foi de quando ele encontrou com o Jock Church, que foi o cara que escreveu, né, o cara por trás do mundo de Bikman, outro gênio também. Ele conseguiu encontrar com o cara lá nos States e aí ele conseguiu autografar nesse dia aí, ele conseguiu autografar o, com o Paul Zalun também. Então o livro está autografado pelos dois gênios que fizeram o mundo de Bikman. E esse cara é fanzíssimo, foi lá atrás dele o Jock lá nos Estados Unidos, foi atrás do Paul Zalun também, já tomou um café com ele lá, trocou uma ideia e não deu pra gravar o som da entrevista dele porque começou a tocar Macarena no último volume, então vocês me desculpem, tá? Eu já vou aproveitar pra me desculpar da entrevista do Paul Zalun também porque a gente foi pego de surpresa ali, não sabia se ia poder gravar ou não e aí a gravação sem material profissional também ficou, o vídeo ficou totalmente desfocado e o som não ficou tão perfeito, mas é isso, não podia desperdiçar a oportunidade, gente. Então, fiquem aí com o grande Pousa Luma. Intense communication ever, uh, I think. But you made it a long time ago. I mean, I have a PhD in neuroscience and I was a spark me. Right, oh, that's great. <laughs> and uh, the content is not all. Uh, right. So, what happened in the meantime? Now with the internet, we, we, we kind of are seeing some, some stuff, and right. some new stuff. But what happened in the middle? Well, for one thing, you can't do a show like Nicholas World on TV anymore. Because it costs too much, and they don't do kids shows that cost anything anymore. Uh, you know, it costs a couple hundred thousand dollars an episode, and kids shows that are on TV don't cost anywhere near that much. 
And people say to me, oh, why don't you do a YouTube show? It's because the production values on Beatles were, were so high, they were so good, yeah. that you could never match it. You know, I could never match it. Um, and, you know, it's like you said, so many things have changed uh, in terms of the way people get information and the distribution and, you know, all the stuff we know about the Internet, what's happened with television. Um, I, you know, I've just been doing my puppet shows, my stuff that I do for adults, the shows, and then I've been doing live Beatman performances since the TV show. I started doing them in the TV show because I'm a theater person, that's yeah. what I do. So I've done them in the States in theaters. But I never did things like this, you know, which is like a rock show or something. <laughs> and this is fun, it's totally different. Yeah. Um, so I, I don't know how to answer your question. I mean, it's a different world. It's like you said, things are different. It, the science is sort of evergreen. That's what we call it in the States, evergreen, which means the show stays current mm -hmm. over the years yeah. because not that much science changes. You know, advanced science does, but, you know, air pressure, it is air pressure. So um, that's really good, that it can keep educating people if it's on the air, which I hope it is. In science communication, nowadays, what do you see? What's the, the best thing you, you, you think it's, it's being made now, nowadays? Uh, that's a, a very good question. I think there's a lot of great stuff on the internet. Uh, because I, I needed to do research for new material, and I did a lot of work uh, looking at uh, different websites and, uh, and, you know, and seeing what people are doing. So I got to be familiar with a lot of things that are being developed. And, you know, there's a lot more people doing a lot more stuff, so there's a lot more to see, and I think that's great. Um, and, and you're a very politicized man, uh -huh. and I don't know if you're aware of, of stuff happening here in Brazil. Yeah, I'm mainly somewhat. mainly in science. We had lots of cuts in, in our ministry, right? And we're we're very endangered now, right? Even even uh, highly specialized stuff, uh, right? Uh, are you aware of what's happening here? Or? Well, I, I know what's going on with, you know, Michelle uh, Temer and, you know, with uh, Dilma and, and the Congress and the Petrobras and, you know, I'm, yeah. I'm aware a coupon, of that. Stuff. A coup or not, in your opinion? <laughs> because here in Brazil, we, we still don't know. Right. We have people, yeah, it's a coup. No, it's not. So. Yeah. I, I don't think I'm qualified to answer yeah, that question. Okay. You know, okay. I, 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 it's very complex and I... I can read the paper and I read news about, but it, the only way you really find out is by talking to a lot of people, mm -hmm. person to person. And I've not had a chance to do that. Uh, so it's, it seems complicated, but I get the gist of it that the country is moving towards the right, and I think that's you know, it's obviously not very good. Yeah. And it's disturbing to hear about the cuts. Yeah, yeah, very. And, and mainly, science communication was never a, 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 a something very important even for the government. Right. And now that we, we don't have any money at all, science communication will have money. Right, money. right. And science communication is, is the important thing to make people understand yeah. and give money to, to science communication because mainly uh, all, the, all, the, all the research here in Brazil is made by, right. by uh, public, uh, public money. Right. So it's, it's a kind of a, a <laughs> never-ending cycle. How, how can we break it with art and, and, and science communication? How can we break it with low money? Can we do it? Uh, that's a difficult question for me to answer. I mean, the, the best thing to do is to keep doing it and hope for people power and that something happens. You know, you know people power worked in some places. Of course, in the Philippines, they had the terrible things going on now. And with the Arab Spring, that turned into not yeah. such a great thing, but you know, there are positive things that have happened to the world, like in, uh, in uh, Myanmar, you know, that's been a positive development. So we just got to keep struggling, keep the fight up, you know, and struggle and do the best we can, right? Yeah, yeah. We'll keep fighting. Thank Indeed. you. Thank you for All the inspiration. Right, Thank you. Thank you. Thanks for Have a nice show. Thank you. Pessoal, perdão pelo vacilo da técnica aí, ficou ruim aí a produção. É, a gente não sabia nem se ia conseguir gravar com o cara, foi meio tudo correndo em cima da hora. Na hora que a gente entrou no camarim também, pra ligar a câmera, foi uma correria. A gente também não conseguiu falar com o, Pouso, com o Bikman mesmo, a gente falou mais com o Pousalon, ele não tava arrumado, ele não tava paramentado, não rolou de falar 
com o Bic, como a gente falou com o Paul, que é o pessoal que faz divulgação científica é importante ouvir esse continue na luta. Então a gente continua na luta. Chamou atenção também, meu, essas meninas fofas aí, esse pessoal novo, falando, veio homenagear o pai que sentava com ela para assistir Bic. Cara, isso aí é sensacional, veja a importância de sentar com os filhos para ver essa coisa de qualidade. Tipo, sentar para ver Cosmos, sentar para ver Nerdologia, sentar para ver Science Vlogs. Então, um abraço e hasta! Só parecendo uma xuxa agora, né? Senta com o papai e com a mamãe.